ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஸ்டெஃபி பிளாக்ஸ் நேத்திக்கு வந்து இங்கே பயங்கரமான மழை நைட்டு ஃபுல்லாக விடாமல் மழை பெஞ்சிட்டே இருந்துச்சு அதில் வந்து நம்ம சின்ன சின்ன விதைகள்லாம் கப்பலை முளைக்க போட்டிருப்போம்ல அதெல்லாம் நல்லா டேமேஜ் ஆகிடுச்சு ஆசாசே வளர்த்த செடிகள் எல்லாம் உடஞ்சி போச்சு பெரிய பெரிய மரங்கள்லாம் நல்லா ஜாலியாக ஹாயாக மழை நினைஞ்சிட்டு இருந்தாங்க ஆனால் ரொம்ப அடி வாங்கினது நம்மளோட மிளகா தோட்டம் நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி இங்கே வந்து நல்ல தொழில் மண் தான் இருக்குது அப்படியே தண்ணி ஃபுல்லாக தேங்கி செடியெல்லாம் நல்லா வாட ஆரம்பிச்சிருச்சு இது வந்து அலப்பீனிய மிளகா பீட்ஸா அப்புறமா பிக்கிள் பண்ணுறதுக்குலாம் பயன்படுத்துவாங்க இது வந்து பனானா பெப்பர் பஜ்ஜி மிளகா இந்த செடி தான் ரொம்ப வாடிடுச்சு இது வந்து டபாஸ்கோ மிளகா இங்கே வந்து டபாஸ்கோ சாஸ் வந்து ரொம்ப ஃபேமஸ் நானும் வந்து ஆசையாக சாஸ் பண்ணோம் அப்படின்னு நினச்சேன் இது வந்து பழுத்ததுக்கு அப்புறமா பண்ணுவாங்க ஆனால் இந்த செடியும் வந்து ரொம்ப வாட ஆரம்பிச்சிருச்சு அதனால் வந்து இது வந்து இப்போவே பறிச்சு நம்ம கிரீன் சில்லி சாஸ் பண்ணலாம் ஒரு செடியில் நமக்கு இவ்வளோ மிளகாய் கிடச்சிருக்கு நம்ம வந்து இவ்வளோ பறிச்சதுனாலே செடிக்கு வந்து கொஞ்சம் எனர்ஜி சேவ் ஆகும் மீதி கொஞ்சம் விளையாத மிளகாலாம் அப்படியே விட்டுருக்கேன் நம்ம வந்து மண்ணெல்லாம் போட்டு செடி வந்து நல்லா பூஸ்ட் ஆனதுக்கு அப்புறமா அடுத்த பேட்சில் நல்லா விளைய விட்டு நல்லா ரெட் கலர் ஆனதுக்கு அப்புறமா ரெட் சில்லி சாஸ் பண்ணலாம் இது வந்து பஜ்ஜி மிளகா இது வந்து நம்ம வீட்டில் கிட்டத்தட்ட ரெண்டரை வருஷமாக இருக்கு ஏற்கனவே இது வந்து ஒரு வாட்டி செத்து பொழைச்சிருக்கு இது வந்து ரெண்டாவது அட்டாக் இந்த அட்டாக்கே அதை தப்பிரும்னு நினைக்கிறேன் நம்ம இதெல்லாம் பறித்து நிறைய எனர்ஜி கொடுக்கலாம் செடிக்கு ஸ்ட்ரெஸ்ஸை குறைப்போம் இதுவும் ரொம்ப வாடிடுச்சு அலப்பினியும் பறிச்சிடலாம் இதை வச்சு நம்ம இன்றைக்கி பஜ்ஜி பண்ணிடலாம் இந்த மிளகாலாம் வந்து சும்மா நம்ம சமையலுக்கு பயன்படுத்த போகிறேன் இதை வச்சு நம்ம சாஸ் பண்ணலாம் இதை வந்து வேரோடு அப்படியே தோண்டி எடுத்து வச்சிடலாம் தனியாக வேரெல்லாம் ரொம்ப கொதங்கி போச்சு இது வந்து விதைகள்ல இருந்து முளைக்கப்பட்டது இது வந்து மண்ணை அரிச்சிட்டு போகாமல் இருக்கிறதுக்காக சைடில் வந்து நம்ம இங்கேருந்து தோண்டின தொழில் மண்ணே எடுத்து அப்படி போட்டிருக்கேன் தண்ணி தேங்காது மண்ணும் அரிச்சிட்டு போகாது அவ்வளோதான் நம்மளோட மிளகாய் தோட்டம் புது பொலிவுடன் அழகாக ரெடி ஆகியாச்சு எந்த மழை புயல்னாலும் தாங்கோன்னு நினைக்கிறேன் இன்னும் ரெண்டு மாதத்தில் எல்லாம் நல்லா வளர்ந்துடும்னு நினைக்கிறேன் பார்க்கலாம் இன்னைக்கு எவ்வளோ கிடச்சிருக்குன்னு பார்க்கலாம் கிட்டத்தட்ட முன்னூத்தி அறுபது கிராம் போல கிடச்சிருக்கு இன்னைக்கு அறுவடை முடிஞ்சிருச்சு இன்னைக்கு சாயங்காலத்துக்கு நல்ல சுட சுட மிளகா பஜ்ஜியும் நல்ல காரசாரமான கிரீன் சில்லி சாஸும் ஃபர்ஸ்ட் இதை வந்து நம்ம லைட்டாக அலசி எடுத்துகிட்டு வந்துடலாம் ஏதாவது மண் இருந்திருக்கோம்ல நல்லா வாஷ் பண்ணியாச்சு அடுத்து வந்து இதோட கம்பை நம்ம எடுத்து வச்சிடலாம் எல்லா மிளகாவையும் மிக்சியில் மாற்றிடலாம் கூடவே ஒரு சின்ன துண்டு வெங்காயம் ஆறு பல் போல் பூண்டு கடைசியாக கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து இதை வந்து அரைச்சி எடுத்துகிட்டு வந்துடலாம் அரைச்சாச்சு நல்ல ஸ்ட்ராங்காக இருக்குது நான் கூட சரி இது கொஞ்சம் காரம் கம்மியாக இருக்கும்னு பார்த்தேன் ஆனால் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்குது இப்போ வந்து நம்ம செய்ய ஆரம்பிச்சிடலாம் கொஞ்சமாக எண்ணெய் நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்க மிளகா அப்புறமா கொஞ்சம் மிக்ஸி அலசி கொஞ்சம் தண்ணி சேர்த்துருக்கேன் வேகட்டும் இப்போ இதில் தேவையான அளவு உப்பு சேர்க்குறேன் கூடவே கொஞ்சம் சர்க்கரை அப்புறமா காரத்தை பேலன்ஸ் பண்ணுறதுக்காக ஃபஸ்ட்டு வந்து கால் கப் போல் வினிகர் சேர்த்துருக்கேன் கொஞ்ச நேரம் இது வேகட்டும் ஆஃப் பண்ணிச்சுலாம் 
ஆகட்டும் சடா நம்மளோட சாஸ் சூப்பராக தயாராகிடுச்சு இப்போ நம்ம டேஸ்ட் பண்ணி பார்க்கலாம் இந்த டபாஸ்கோ பேப்பரை நான் வந்து தப்பாக கடைக்கு போட்டுட்டேன் ஸோ ரொம்ப விலையிலேயே அவ்வளோ காரம் இருக்காதுன்னு நினச்சேன் ஆனால் பயங்கர காரமாக இருக்குது இது வந்து கடையில் வாங்கக்கூடிய டபாஸ்கோ சாஸ் வந்து ரொம்ப கம்மியாக இது வந்து நல்லா பழுத்த மிளகாலேருந்து பண்ணுவாங்க கொஞ்சம் சேர்த்தாலே போதும் நல்லா காரமாக இருக்கும் இது வந்து பயங்கர காரமாக இருக்குது சரி ஆனாலும் நம்ம வீட்டில் பண்ணதில்ல அதனால் வந்து கண்டிப்பாக பஜ்ஜியோட இது சாப்பிட்டே ஆகணும் வச்சிடலாம் இங்கே அடுத்து வந்து பஜ்ஜி பண்ணுறதுக்கு மாவு ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கேன் இதை போட்டு அப்படியே பொறிச்சிட வேண்டிய தான் இப்போ இதை நம்ம டேஸ்ட் பண்ணி பார்க்கலாம் சும்மா ரொம்ப கொஞ்சமாக எடுத்துருக்கேன் பேர் ரொம்ப கொஞ்சமாக தொட்டால் ரொம்ப தெரியல ஆனால் தனியாக சாப்பிட்றப்போ அப்படி நாக்கெல்லாம் எரிஞ்சிடுச்சு எப்படி சாப்பிடுவோமா பஜ்ஜி பஜ்ஜி இன்னைக்கு சூப்பரா வீட்டுல விளைஞ்ச மிளகால இருந்து பண்ண சில்லி சாசம் நல்ல ஒரு மிளகா பஜ்ஜியும் சூப்பரா செஞ்சு சாப்பிட்டாச்சு அடுத்தது நம்ம இன்னைக்கு ரெடி பண்ண சில்லி தோட்டம் எப்படி வளருதுன்னு நான் உங்களுக்கு அப்டேட் பண்றேன் இப்போ ஒரு மாசம் போல ஆகியிருக்கு நிறைய மழை பெஞ்சுது ஆனால் தண்ணி எதுவுமே தேங்கல நல்லா வளர்ந்து வந்திருக்கு நம்மளோட பஜ்ஜி மிளகா நல்லா வந்திருக்கு நிறைய இலை வந்து நல்லா அழகாக தழுத்து வந்திருக்கு நிறைய காயும் பிடிச்சிருக்கு அப்புறமா இங்கே வந்து ரெண்டு காய் நல்லா பெருசாகியிருக்கு இன்னும் கொஞ்ச நாளில் சூப்பராக பஜ்ஜி போட்டு சாப்பிட்லாம் அடுத்தது நம்மளோட டபாஸ்கோ இதுலேயும் நிறைய காய் பிடிச்சி ரொம்ப அழகாக தழுத்து வந்திருக்கு இப்போ தான் ஒன்று ரெண்டு பழுக்க ஆரம்பிச்சிருக்கு இன்னும் வந்து ஒரு மாதத்தில் சூப்பராக ரெட் சில்லி சாஸ் பண்ணலான்னு நினைக்கிறேன் நல்லா பழுத்துட்டே வந்துட்டுருக்கு அலப்பினிய மிளகா வரல ஏற்கனவே செடி வந்து உடஞ்சி ரொம்ப சின்னதாக இருந்ததுனால வரல அப்படின்னு நினைக்கிறேன் அது அப்படியே பட்டு போச்சு காஞ்சி போச்சு இனி இதை எடுத்துகிட்டு வேறு தான் வைக்கணும்னு நினைக்கிறேன் இந்த ஸ்பாட்டில் இந்த காந்தாரி மிளகா வைக்கலான்னு இருக்கேன் இது வந்து கிட்டத்தட்ட நம்ம வீட்டில் அஞ்சு வருஷமாக இருக்குது இந்த வீடியோவை இவ்வளோ தூரம் பார்த்ததுக்கு உங்கள் எல்லாருக்குமே ரொம்ப ரொம்ப நன்றி மீண்டும் அடுத்த வாரம் சந்திப்போம் ட